హాయ్ వ్యూవర్స్ ఈ వీడియో ద్వారా బీకామ్ ఇంటర్మీడియట్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి ఉపయోగపడే విధంగా తరుగుదల మీద అతి క్లిష్టమైన ప్రాబ్లమ్ను సాల్వేషన్గా ఇస్తున్నాము ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు వేలన ఒక కంపెనీ ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ యంత్రాన్ని పదిహేడు వేలకు కొని వెంటనే రిపేర్లకు పద్దెనిమిది వందలు వెచ్చించి పన్నెండు వందల ఖర్చుతో స్థాపించినది ఒకటి అక్టోబర్ రెండు వేలన కంపెనీ మరో యంత్రాన్ని పదివేలకు కొన్నది ఒకటి ఏప్రిల్ రెండు వేల ఒకటిన కంపెనీ రెండు వేలలో కొన్న యంత్రాన్ని పదహారు వేలకు అమ్మినది అదే రోజున ఇరవై ఐదు వేలకు మరో కొత్త యంత్రాన్ని కంపెనీ కొన్నది ఒకటి జూలై రెండు వేల రెండున కంపెనీ ఇరవై ఐదు వేలకు సెకండ్ హ్యాండ్ యంత్రానికి ఉన్నది ఒకటి జూలై రెండు వేల రెండున కంపెనీ ఎనిమిది వేలకు సెకండ్ హ్యాండ్ యంత్రాన్ని కొని వెంటనే రెండు వేలకు రిపేర్లకు స్థాపనకు వెచ్చించింది అదే రోజున కంపెనీ రెండవ యంత్రాన్ని రెండు వేలలో తెచ్చింది ఎనిమిది వేల ఐదు వందలకు అమ్మినది ప్రతి సంవత్సరం మార్చి ముప్పై ఒకటిన ఆస్తి అసలు విలువపై సంవత్సరానికి పది శాతం చొప్పున తరుగుదల ఏర్పాటు చూస్తుంది ముప్పై ఒకటి మార్చి రెండు వేల మూడున అంతమయ్యే సంవత్సరానికి యంత్రం ఖాతా తయారు చేయండి అంటున్నారు సో ఇందులో అమ్మడము కొనడము మరలా కొనడము మొదలగు అంశాలు రావడం జరిగింది అదంతా కూడా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము చూడండి మొదటగా యంత్రం యంత్రం ఖాతా తయారు చేయమన్నారు సో యంత్రం ఎప్పుడు కొన్నారు ఒకటి ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్లో ఫస్ట్ యంత్రాన్ని కొనుగోలు చేయడం జరిగింది మరి ఫస్ట్ యంత్రాన్ని కొనుగోలు చేసింది ఎంత అండి అంటే పదిహేడు వేలకు కొని దానికి రిపేర్స్ కలపవలసి ఉంటుంది సో రిపేర్స్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ పెట్టారు తర్వాత ప్లస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఖర్చులు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేశారండి ఖర్చులు చేశారు సో ఇది మొదటగా కొన్నది పర్చేజ్డ్ ఫస్ట్లో కొన్నది తర్వాత ఏం చేశారు ఒకటి అక్టోబర్ రెండు వేలున ఫస్ట్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ సో ఇప్పుడేం చేశారు అంటే కంపెనీ మరొక యంత్రాన్ని కొన్నది ఎంతకి టెన్ థౌజండ్ కొన్నదండి ఇది కూడా సెకండ్ యంత్రం కొనుగోలు చేయడం జరిగింది తర్వాత ఒకటి ఏప్రిల్ రెండు వేల ఒకటిన ఒకటి ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ వన్ ఏం చేసింది అంటే కంపెనీ టూ థౌజండ్లో కొన్న యంత్రాన్ని పదహారు వేలకి అమ్మేసింది కొన్న యంత్రం పదహారు వేలకి అమ్మకం సో అంటే ఈ యంత్రాన్ని ఇక్కడ అమ్మి వేయడం జరిగింది మా తర్వాత అదే రోజున అంటే ఒక ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ వన్ అదే రోజున ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్కు మరొక యంత్రాన్ని కొనుగోలు చేశారు మరొక యంత్రం కొనుగోలు సో ఈ రోజున అమ్మి ఫస్ట్ యంత్రాన్ని అమ్మి మరలా వెంటనే ఇంకొక యంత్రాన్ని కూడా కొనుగోలు చేయడం జరిగింది తర్వాత ఫస్ట్ జులై టూ థౌజండ్ టూలో ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫస్ట్ జూలై టూ థౌజండ్ టూన ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్కు సెకండ్ హ్యాండ్ యంత్రాన్ని కొన్నది అంట సో మరలా ఇంకొకటి సెకండ్ హ్యాండ్ మిషనరీ పర్చేజ్డ్ సో మరలా ఇంకొక యంత్రాన్ని కొనుగోలు చేయడం జరిగింది తర్వాత అదేవిధంగా మరలా ఫస్ట్ జూలై టూ థౌజండ్ టూలో సేమ్ డేట్ అండి ఎనిమిది వేలకు ఇంకొక యంత్రాన్ని కొన్నది ఎనిమిది వేలకు కొని టూ థౌజండ్ రిపేర్స్ చేసింది అంటే ఈ డేట్న టూ మిషనరీస్ పర్చేస్ చేసింది అని అర్థం 
అదే రోజున అంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ జూలై టూ థౌజండ్ టూలోనే రెండు వేలలో తెచ్చినది రెండు వేల ఇయర్ ఇది టూ థౌజండ్ ఇయర్లో ఎనిమిది వేల ఐదు వందలకు అమ్మి వేసినది సోల్డ్ అవుట్ మరి ఈ ఈ యంత్రాన్ని ఇక్కడ కొన్న యంత్రాన్ని ఇక్కడ అమ్మడం జరిగింది సో డిప్సేషన్ టెన్ పర్సెంట్ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ అంటే స్థిర వాయిదాల పద్ధతి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏప్రిల్లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇయర్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ఎండ్ అవుతుంది సో ఇదే అండి ప్రాబ్లం కాబట్టి మరలా ఒకసారి చూడండి యంత్రం ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్లో సెవెంటీన్ థౌజండ్ కొని ఎయిటీన్ హండ్రెడ్కి రిపేర్స్ చేసి టువల్ హండ్రెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ చేశారు ఫస్ట్ది మరలా సెకండ్ది ఫస్ట్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్న టెన్ థౌజండ్ పర్చేజ్ చేశారు మళ్ళీ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ వన్న టూ థౌజండ్లో కొన్న యంత్రం పదహారు వేలకు అమ్మేశారు అంటే దీన్ని ఇక్కడ అమ్మేశారు తర్వాత అదే రోజున టూ థౌజండ్ వన్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్కు ఇంకొక మిషనరీ పర్చేజ్ చేశారు సో ఫస్ట్ జూలై టూ థౌజండ్ టూన ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్కి సెకండ్ హ్యాండ్లో ఒక మిషనరీ పర్చేజ్ చేశారు నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ జూలై టూ థౌజండ్ టూన ఎయిట్ థౌజండ్కు ఇంకొక మిషనరీ కొని టూ థౌజండ్ రిపేర్స్ చేశారు మరలా ఫస్ట్ జూలై టూ థౌజండ్ టూన అంటే ఇంతకుముందు కొన్న టూ థౌజండ్లో కొన్న అంటే ఇక్కడ కొన్నటువంటి టెన్ థౌజండ్ కొన్నటువంటిది ఇక్కడ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి అమ్మేశారు సో స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్లో అంటే స్థిర వాయిదాల పద్ధతిలో టెన్ పర్సెంట్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ స్టార్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ఎండింగ్ అనేది ఇయర్ మరి ఎలా అనేది ఇప్పుడు చేద్దాం సో యంత్రం ఖాత మిషనరీ అకౌంట్ సో దిస్ ఈజ్ డెబిట్ సైడ్ దిస్ ఈజ్ క్రెడిట్ సైడ్ మరి పర్టికులర్స్ రూపీస్ పర్టికులర్స్ రూపీస్ మరి ఫస్ట్ వన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ పర్చేస్ చేశారు కాబట్టి యంత్రం ఖాతా డెప్టాప్ టూ నగదు ఖాతా కాబట్టి టూ నగదు ఖాతా మిషనరీ అకౌంట్ డెప్టాప్ టూ క్యాష్ అకౌంట్ సో సెవెంటీన్ థౌజండ్ యాక్చువల్ కాస్ట్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ రిపేర్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మరి టోటల్ ట్వంటీ థౌజండ్ అవుతుంది తర్వాత మళ్ళీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ వన్ టెన్ టూ థౌజండ్లో మళ్ళీ పర్చేస్ చేశారు కాబట్టి అదే ఇయర్లో కాబట్టి అగైన్ టూ నగదు ఖాతా టెన్ థౌజండ్ మరి ఈ ఇయర్లో టూ మిషనరీస్ పర్చేస్ చేశారు కాబట్టి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ వన్న డిప్సేషన్ రాస్తే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా తరుగుదల ఖాతా రెప్టాటు యంత్రం ఖాతా కాబట్టి బై తరుగుదల ఖాతా డిప్సేషన్ అకౌంట్ టు మిషనరీ అకౌంట్ మరి ఇక్కడ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ది మిషనరీ ఈ ట్వంటీ థౌజండ్కి ఇయర్ మొత్తం ట్వంటీ థౌజండ్ ఇయర్ మొత్తం ఉంది ఇంటూ టెన్ పర్సెంట్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టూ థౌజండ్ దెన్ టెన్ థౌజండ్ ఇది టెన్త్ మంత్ నుంచి అంటే థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్కి సిక్స్ మంత్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మరి అట్లాంటప్పుడు టెన్ థౌజండ్కి ఇంటూ టెన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ సిక్స్ బై ట్వెల్వ్ సో దట్ ఈస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది థౌజండ్ అనేది వన్ ఇయర్కి హాఫ్ ఇయర్కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ కనుక టోటల్ చేస్తే థర్టీ థౌజండ్ థర్టీ థౌజండ్ మరి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి బై తేల్చిన నిల్వ అని రాయవలసి ఉంటుంది బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ మరి నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ వన్లో టూ తెచ్చిన నిల్వ ట్వంటీ సెవెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది ఫస్ట్ మిషనరీ అండ్ సెకండ్ మిషనరీ సో రెండు కూడా ఉంటాయి అదేవిధంగా 
again ee date lone marla konnaru kabatti konte to nagadu kata enta konnaru ante 25000 konnaru indaga clear ga iyadam jarigindi problem tarata ee 1 4 2001 em chesaru ante amme sir 1 4 2001 lo amme tappudu mare ammakam ఎంత అయితే వస్తుందో దాన్ని బై నగదు ఖాతా అని రాయవలసి ఉంటుంది యంత్రం పోతుంది కాబట్టి నగదు ఖాతా రెప్ట్ అవుట్ టు యంత్రం ఖాతా సో ఎంత కమ్మేశారు 16000 కమ్మేశారు అని ఇచ్చారు కాబట్టి క్రెడిట్ అవుతుంది అదే విధంగా మరి ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే మనకి డిఫ్సేషన్ ఎప్పుడైనా రాయవలసి ఉంటుంది కాబట్టి బై తరుగుదల ఖాతా మరి ఏదైతే అమ్ముతున్నారో దానికి రాయాలి మిగతా వాటికి రాయాలి కాబట్టి అమ్మింది ఏది అని ఇచ్చారు మనకి ఫస్ట్ ఏప్రిల్లో కొన్నది కాబట్టి మరి ఎంత టెన్ థౌజండ్ సో టెన్ థౌజండ్కి టెన్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది వన్ థౌజండ్ అవుతుంది తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ది టెన్ పర్సెంట్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది టోటల్ థర్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో ఈ థర్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో మనం ఇక్కడ అమ్మేస్తే మనకు వచ్చినటువంటి ఎంత అయితే అమ్మేసామో తరుగుదల ఇక్కడ తరుగుదల ఇక్కడ తరుగుదల తీసేసిన తర్వాత నష్టం వచ్చింది పదహారు వేలకు అమ్మితే ఎంత అవుతుంది నష్టం టూ థౌజండ్ కాబట్టి ఇక్కడ బై లాభ నష్టాల ఖాతా అని రాయవలసి ఉంటుంది టూ థౌజండ్ రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు మరి ఎటువైపు ఎక్కువ ఉందో గమనించాలి సాధారణంగా డెబిట్ ఎక్కువ వస్తుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాన్ని బ్యాలెన్స్ కనుక చేస్తే థర్టీ వన్ థౌజండ్ అవుతుంది కాబట్టి బై తేల్చిన నిల్వ క్యా బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఇంతకుముందు ఫస్ట్లో టూ మిషనరీస్ తర్వాత ఇప్పుడు థర్డ్ మిషనరీ ఫస్ట్ మిషనరీ వెళ్ళిపోయింది త్రీ మిషన్లో టూ మిషనరీసే ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ టూ ఏమైనా రాయాలి టూ తెచ్చిన నిల్వ బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ ఎంత థర్టీ వన్ థౌజండ్ మరి ఈ ఇయర్లో మరలా ఇంకోటి పర్చేస్ చేసాము వన్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ టూలో ఎంత పర్చేస్ చేసాము టు బ్యాంక్ పర్చేస్ చేస్తే బ్యాంకు లేదా నగదు ఖాతా ఎంత పర్చేస్ చేసాము టెన్ థౌజండ్ పర్చేస్ చేసామని ఇచ్చారు అదేవిధంగా ఈ టెన్ థౌజండ్లో ఎయిట్ థౌజండ్ మిషనరీ టూ థౌజండ్ రిపేర్స్ అదేవిధంగా మరి ఇక్కడ మిషనరీ అమ్మేసాం ఎప్పుడు వన్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ టూలో అదే రోజున అమ్మితే బై నగదు ఖాతా అని రాయవలసి ఉంటుంది అమ్మితే ఎంత కమ్మేసాం ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కమ్మేసాం అమ్మేటప్పుడు ఎప్పుడైనా ఏం రాయాలన్నాం తరుగుదల రాయాలి కాబట్టి బై తరుగుదల ఖాతా రాసేటప్పుడు ఇక్కడ ఎంతది టెన్ థౌజండ్ సో టెన్ థౌజండ్ టెన్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది అంటే త్రీ మంత్స్కే కదా మనం అమ్మేసింది కాబట్టి టూ ఫిఫ్టీ అవుతుంది తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్కి మన దగ్గర ఉన్న మిషనరీ టెన్ పర్సెంట్ పర్ యానం టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది తర్వాత టెన్ థౌజండ్ ఉంది ఇంకొక మిషనరీ అది టెన్ పర్సెంట్ నైన్ మంత్స్కి సెవెన్ మ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది కాబట్టి టోటల్ కనుక చేస్తే థర్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది థర్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే ఇప్పుడు ఎక్కడ క్రెడిట్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనము అమ్మేసినది ఎంత అనేది కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాబట్టి దానికి ప్రాఫిట్ వస్తుంది మనకి టూ లాభ నష్టాల ఖాతా ఎంత టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ 
యాక్చువల్ ప్రైస్కి డిప్సేషన్కి యాక్చువల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్కి డిఫరెన్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు మొత్తం కనుక చేసినట్లయితే ఫార్టీ వన్ టూ ఫిఫ్టీ అవుతుంది ఫార్టీ వన్ టూ ఫిఫ్టీ బ్యాలెన్సింగ్ ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ అవుతుంది కాబట్టి బై తేల్చిన నిల్వ తర్వాత వన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ త్రీలో టూ తెచ్చిన నిల్వ ట్వంటీ నైన్ టూ ఫిఫ్టీ అవుతుంది సో ఇది అర్థం చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేస్తే సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆల్ ద బెస్ట్